。萧氏父子英明盖世，生平又怕的谁来？可是今日想要杀我，绝非易事。不如你我做桩买卖，只要你们父子答应此事，便即可上前杀我。在下束手就擒，绝不抵抗。萧兄，当年。我假传讯息，致死俱获。萧兄可知，在下作死无以败德之事，究竟为何？你本是卑鄙小人，为非作歹，幸灾乐祸，还有什么用意可言？萧兄，我既费尽心力挑拨生事，想要双方斗得两败俱伤，以常理度之，必当有重大缘由啊！你究竟有什么重大原因？像我慕容氏，人丁单薄，势力微弱。重建邦国，当真谈何容易？唯有天下大乱，四处征战不休，我们才有机可乘。你捏造音讯，无中生有，意在宋辽生信，大战一场。不错，倘若辽宋间战争复起，我大燕才能乘势而动。萧大侠，官居辽国南苑大王，手握兵符，只需挥师南下，建立赫赫战功。你是想让我风儿助你一臂之力，复兴大燕？正是。小兄只需接受此倡议，便可汲取在下性命，在下绝不抗拒。风儿，这老贼所言倒也不假。<笑>你看如何？杀母之仇，岂可不报？但慕容老先生，您将此事说成了买卖交易，如此肮脏之事，并非我们萧氏父子所为。我萧峰绝不会中了你的圈套，成了你手中杀人的刀。弑君之路，忠君之事。你身为辽国大臣，即便不为父母私仇。也应精忠报国，如此乐事而不为，你对得起大辽吗？我精忠报国，是保土安民，并非为一己私利。我们杀的血流成河，尸骨如山，凭什么？你慕容氏就能趁机复兴你燕国，岂有此理？再者，你可曾见过边关之上？宋辽互相仇杀的惨状，不论大宋大辽，两国人民妻离子散，家破人亡，好不容易，两国休兵了数十年。倘若刀兵再起，将会有多少百姓死于非命？善哉善哉，萧绝是宅心仁厚，以天下苍生为念，当真是。菩萨心肠啊！你藏在这里多久了？哦，我也记不清楚了。这位萧老居士，最初来看经时。我也来了十多年了，后来慕容老居士也来了，前几年那天竺僧波罗星也来道经，嗨，你来我去的，弄得经阁的经书乱七八糟。那我怎么从未见过你呀、啊？居士全副精神放在武学典籍之上，心无旁骛，自然瞧不见老僧了。记得居士第一晚来阁中借阅的，是一本《无相结之谱》。嗨，从那晚起，居士就进了魔道啊！可惜呀、啊，可惜。这些你怎么知道？居士第二次来借阅的是一本《般若掌法》。当时老僧见居士越陷越深，心中不忍呐、啊，在居士惯常取书之处放了一本。《法华经》，只盼居士能借去参悟，不料居士与正宗佛法弃之不理，找到一册伏魔杖法，便欢喜而去。嗨，沉迷苦海
，不知何日方得回头啊！慕容居士乃是鲜卑后裔，久居江南。老僧本以为居士必有沾到南朝的文采风流，岂知居士也对我祖师的威严法语不屑一顾，挑到一本拈花执法，便如获至宝。两位居士乃是当世高人，行事却也如此愚昧，于己于人呐、啊，都是有害无益呀、啊。萧居士所修习的只是克制少林武功之法，慕容居士却是本寺七十二绝技所尽囊括而去，还录了副本，真是尤为贪心呐、啊。想来这些年，慕容居士已必将这七十二绝技融会贯通，说不定已传授令郎了。是了，令郎年纪尚轻，功力不足，想来是传之这位天竺高僧。鸠摩智大师，你全然错了。次序颠倒，大难已在旦夕之间。什么次序颠倒？大难就在旦夕之间。这位老僧说话，未免也太危言耸听了吧？不是危言耸听啊，国师，请你将《易筋经》还给我吧。什么《易筋经》？你说话越发的让人难懂了。佛门弟子学武，目的不在。争强斗狠，而在强身健体、护法伏魔。倘若不以佛学为基，则练武之时必定伤及自身。功夫练得越深，自身伤得越重。我少林寺鉴察千年，七十二绝技的典籍在此阁中。门人弟子可随意翻阅，可古往今来，为何只有达摩祖师一人身兼诸门绝技？这是宝刹内部的事情，外人如何得知呢？本寺七十二项绝技，每项都凶狠凌厉，均需有相应的慈悲佛法为之化解。只有佛法越高，慈悲之念越盛，武功。绝技才能练得越多，但能修到如此境界的高僧，却又不求习多学这些凌厉的杀人法门。在我少林派，那便叫做武学障，与别宗别派的知见障道理相同。本寺之中，自然也有人佛法修为不足，却要强学上乘武功的，但练将下去。不是走火入魔，便是内伤难愈。本寺玄成大师，一身超凡绝俗的武学修为，一夜之间筋脉俱断，成为废人，便是为此了。看来少林寺是无人了，竟找来这个扫地的老僧，在这里胡言乱语，妖言惑众。你当我鸠摩智，是三岁小孩容易哄骗吗？你说少林寺七十二绝学不可尽学，那我为何学会了？我为何没有经脉奇断，成为废人<笑>大师所练的是逍遥派的小无相功吧？以此为根基，本寺的七十二项绝技，倒也可练。只不过细微之处，不免有点似是而非吧。<笑>明王若是只修七十二项绝技使用之法，一时还不至于危及本源。可是明王此刻。成器学上色线朱红，闻香学上隐隐有紫气透出
，显明王在练过少林七十二项绝技之后，又去强练本寺内功一金经。萧居士，您近来小腹上梁门、太乙两穴，可感到隐隐疼痛吗？官员穴上的麻木，近来却又如何呀？神僧明鉴，关元穴麻木之处，十年前只有小指般大小，而如今却有碗口般大。神僧既知家父病根，还请慈悲解救。萧施主宅心仁厚，不肯以私仇而伤害宋辽军民，如此大仁大义，不论有何吩咐，老衲无有不从啊。是神僧，萧老施主之伤，是因练少林派武功而起，欲觅化解之道，便需从佛法中去寻。慕容老施主视死如归，自不需老衲多言，但杨白、连泉、丰府三处穴道上，每日的万针攒刺之苦。你可知何解呀、啊？爹，青山不改，绿水长流。今日我们暂且别过。如果二位想找我们父子报仇，我们在姑苏燕子坞。恭候大家。你想走，没那么容易。那就接萧兄的高招便是。<笑><笑>